Karibu tena unaendelea kutazama Sema 2022 na hii leo tunaingia katika jamvi la Sema kama ilivyo kawaida siku ya Jumatano ambapo tunaangazia maswala ya viongozi wa kike na hususan wale ambao wamejitosa kwenye siasa na hii leo tutakuwa na wanawake ambao wamejitosa kwenye kinyang'anyiro cha wadhifa wa ugavana tuko naye bi Sara Serem kutoka kaunti ya Wasingishu anataka kumrithi uh, gavana Jackson Mandago tuko naye Fatuma Achani ambaye ni naibu gavana katika kaunti ya Kwale e, pia na azma ya kumrithi gavana wa sasa Salim Vuria pia tuko naye gavana uh, ama mwaniaji ugavana katika kaunti ya Kajiado bi Paris Tobiko anataka kuwa uh, gavana kaunti hiyo pia tuko naye gavana wa Nairobi wa sasa ambaye ni bi kanan wote watakuwa natueleza kwa nini wanataka kuchukua wadhifa huu na je eh, nafasi za wanawake uongozini haswa katika wadhifa huo kama zitaongezeka katika uchaguzi mkuu ujao mnamo agosti tarehe tisa hebu sasa tuanze eh, katika kaunti ya Wasingishu na bi Sara Serem ambaye alikuwa mwenyekiti wa tume ya kukadiria mishahara SRC eh, na baada ya hapo akawa balozi wa Kenya huko Uchina asante sana kwa kuungana nasi hii leo bi Serem Uh, hebu kwanza tueleze ilikuwaje umetoka uh, kutoka kuwa mtumishi wa umma sasa unaingia kwenye siasa nini kilichochea azma hiyo Asante sana mashima na waongozi wote wa Citizen pamoja na wakenya wetu um, na zaidi hao wangu wa Wasingishu County Amjambo Uh, mimi nimekuwa kazini um, katika serikali uh, um, ya Kenya kwa muda mrefu sio uh, muda kidogo na nimepitia um, experience yenyewe ambaye imenitayarisha kwa vyeo ambazo nimeweza nime, nime kuzifanya nikiwa chair ya SRC kwa miaka sita iliyo yenye nilifanya nili niki nikiudumia uh, wafanyikazi wa serikali uh, ili, ili kuwapangia maneno ya mshahara alafu pia nikaenda kuwa um, balozi wa Kenya kule China na hii yote imenitayarisha kwani kwamba nimetumikia serikali ya Kenya nimetumikia uh, wa Kenya nikiwa katika cheo ya national government uh, na nikaonelea vizuri kwamba hiyo experience yote yenye nimepata exposure ambaye nimepata network na, 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 na marafiki ambao tumeungana naye e, tukifanya kazi ya serikali kana kwamba sasa ni wakati wa kurudi nyumbani kuwafanyia watu wangu kazi kwani nitaendelea nitaenda mbali nitarudi lakini mwishowe nitarudi nyumbani na ninakaona kwamba experience yote ambaye nimepata uongozi ambaye nimesimama um, kwa wakati ambaye nimefanya um, kwa, kwa hizo uh, sehemu yote ambaye nimechangia uh, ni, ni, ni serikali ni, ni kiasi kana kwamba itakuja kusaidia wasingishu kwa kutumia hiyo experience na exposure. Na ninataka kukuambia mashirima kwamba e, uongozi katika county haihitaji siasa. Siasa tu ni ile process ya kufikia kwa hiyo kiti. Kiti yenyewe ni ya management set. Hii ni uongozi ambaye inataka uongozi wa msimamo bora. Na hiyo nilionelea kwamba e, nitaipoteza hiyo experience yangu kama haitarudi nyumbani ndipo niweze kutekeleza mahitaji ya wananchi wa Kenya wananchi wa wasingishu uh, kwa kutumia experience ambaye nimekuwa nime, nime naye kwa wakati wote wa, wa nikifanya kazi kwa serikali um, ni ninataka ku, ku make clear kwamba uongozi wa county sio politics utapitia tu hii changamoto ya, ya, ya campaigns lakini kuketi kiti inahitaji manager inahitaji uongozi inahitaji experience inahitaji network na hizo zote ni vitu ambazo mimi mwenyewe nimejenga na ninajua itakuwa ni muhimu sana eh, kufanya hiyo kazi ya county ukionelea eh, kwa makaunti zote ambao tumekuwa na na, na wa governors utaona kwamba wenye walikuwa na experience the professionals wenye walifanya kazi wa, kwa, kwa, kwa e, sehemu zingine za serikali ama nje za serikali ndipo wenye wamefanya vizuri tena zaidi uh, kwani politics ni kidogo inachangia kidogo sana kwa sehemu ya kazi ya ugavana hiyo ndio imenifanyia changamoto nije ndipo niweze kufanyia kazi watu wangu wa wasingishu 
Naam, asante sana Bisara Serem. Na kupata vizuri, labda unaweza kutueleza kwa kifupi umekuwa ukikampeini kivipi? Ah, mimi mwenyewe nimefikia wananchi. Tunajua kwamba kura zinatoka kwa watu. Na nimetembea kokote kwa sub county zote za wasingishu. Nimeenda Moibe, nikaenda Inapwe. Nimeenda Kesese, nikaenda Soi, nikaenda Kapseret. Mali mimi mwenyewe ninatoka. Nimeenda Inapwe. Nimefikia wa mama, nimefikia vijana. Nimefikia wazee, nimesikiza eh, maono yao yote na malilio yao yenye inatakikana um, kutengenezwa tukikiniketi katika kiti cha ugavana. So nitakwambia kwamba imekuwa ni safari yenyewe ni, ni safari ya changamoto sana lakini imenipatia nafasi kusikiza na kujua watu wangu wa wasingishu. So hii ni safari ambaye ingawaje ilikuwa ni vigumu na pia nilikuwa na wakati ambaye uh, si, nafasi yenye haikuwa kama wale wengine lakini kwenyewe nimefikia kila mmoja mpaka hata hadi jana usiku nimekuwa nikitembelea ku, kuongea na watu ku, kuwajulisha sera ambazo nitakuja kuwafanyia na, na, na uongozi bora ambaye inatakikana katika eh, kazi ya ugavana. So nitakwambia hakuna kona ambaye sichafika katika wasingishu kwa wakati huu mwezi mbili ambaye nilishuka kufikia kuanza kampeni zangu na ni, 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 ninataka kukujulisha kwamba imekuwa ni bora sana kwani nimefurahia kuwapata wamama nimefurahia kuona uh, vijana ambao wanaishi wa, ni wenyeji ama wakaji wa hapa wasingishu kaka kuna eh, changamoto uh, 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 kadha wa kadha ambazo hata na hiyo pia Naam, sijui kama unanipata yes. bi Serem. Umesema kwamba kuna baadhi ya changamoto ambazo umekuwa ukipitia uh, na hususan wakati huu ambapo uh, nadhani unajizatiti zaidi kuwavutia wapiga kura haswa uh, wanachama wa UDA ili waweze kujitokeza kwa wingi na kukupatia tiketi hiyo. Uh, hizi changamoto zimekuwa kama gani? Ah, changamoto nyingi uh, ambaye mimi mwenyewe nimeziona nikiwa katikati ya wananchi ni kwamba uh, poverty level umaskini iko juu sana kwani unapata wengi wanangojea ni kama kwamba wakati huu wa kampeni wakati ambapo wanaweza kupata chakula wanaweza kupata fedha hata ya kusaidiana fedha hata ya, ya hospitali na changamoto ingine ni ya kupata ni kwamba vijana wetu wako pale mashinani eh, uh, wengi wenye wamesoma na wako idol hawana chochote ambao wanafanya na zai, we, ukiwa na watu kama hao unapata wameingia wame, katika ulevini na, na sasa hiyo hawa ni watu wenye wasipoangaliwa watakuwa wenyewe ni watu wenye wataleta insecurity katika county so na pia eh, kuna eh, culture ambaye inaonekana ni ime, imekuwa ikiendelea katika wasingishu county and kana kwamba wanaona kwamba kama wewe umesimama kama uh, candidate wa, wa kiti fulani basi resources fedha inatoka inatakiwa kulipwa kila mmoja mahali unaenda na hiyo ndio ilikuwa ni changamoto yenye ni kubwa sana kwani wana, wanaona kwamba vile umesimama unasuluhizo za kila jambo ambaye inawakamba so ni, ni, ni kitu kingine niliona kwa sababu ya umaskini yenye inaendelea uh, kule nyumbani um, wengi wanakungojea wakifikiria sasa solution imefika siku ya leo hawaoni kwamba uongozi ambaye inatakikana ni ya kesho haoni kwamba ni sera yenye unataka kuwapatia yenye itawasaidia kuinua uchumi yao so e, hiyo ilikuwa ni changamoto lakini hata hivyo ilinipatia nafasi kuelewa watu wangu na kujua kwamba kuna kuna need kuna kuna haja sana ya uongozi bora ambaye itaweza kuinua maisha ya hawa watu wangu na ndio ilinipatia kwani niliwajulisha nili kwamba ajenda yangu ni ajenda yao si kuketi chini kutengeneza manifesto mpaka nikaenda round kusikiza hawa watu kwani kwamba niliwambia ajenda ni yao na nikatengeneza manifesto baada ya kusunguka kusikia mahitaji ya kila mmoja wao So hii ni kitu ambaye imenifungua macho. Uh, kazi ambaye nimeingia si kama ile kazi yoyote ingine ambaye nimefanya. 
kwani hii ni kazi ambayo unaingia katika watu na unataka kusikia malilio zao na unataka kuisikia challenges ama changamoto yenye wanapitia so hii ilinipadilisha mawazo kabisa na ndipo imenifanya hata niwe tayari zaidi kuwafanyia kazi kuwatumikia bila shaka asante sana bi Sara Serem nataka tu uendelee kuwa nasi ili tuweze kumjumuisha mgeni mwingine wetu wa leo kwenye jamvi la sema ambaye ni gavana wa Nairobi bi Ann Kananu anaungana nasi hivi sasa uh, bi Kananu hujambo jambo nashukuru asante sana kwa kuungana nasi hii leo asante ni furaha kubwa bila shaka kuwa hapa nasi ili kuweza kutueleza ni kwa nini umejitosa kwenye uh, kinyanganyiro hichi mara kwa mara kwa mara umesema kwamba wewe ndio mtoto wa kwanza wewe ndio kifungua mimba uh, wa handshake lakini nikisoma soma kwenye mtandao naona kwamba ulikuwa umesomea masuala ya uhalifu na usalama je ilikuwaaje umetoka katika taaluma hiyo sasa huko kwenye siasa Uh, ni sema hivi uh, mashrima watoto wetu wengi wamefanya IT wengine sisi tumefanya kazi ya usalama lakini tunajipata mahali ambapo tumetumwa na wananchi tufanye kazi ikifika hapo sasa ndo maana tunatoka mahali ama kwa taaluma ile tumefanyia tunafanya kitu tofauti na mimi kama criminologist imenipatia nguvu mingi sana ya kufanya kazi Nairobi kwa sababu Ukiangalia Nairobi kwa sasa kuna usalama na utulivu. Na hicho ndo nasema ndo kitu cha maana Nairobi. Mm -hmm. Watu wanafanya kazi na kazi inatendeka. Naam. Yes. Na wakati ambapo ukifanya taaluma hii ya criminology, ulikuwa umewahi kudhania kwamba utaingia kwenye siasa? Si kudhani. Lakini kwa kuzaliwa kwangu na kwa kazi yangu mimi ni mtu wa bidii sana. Sikujua siku moja nitakuwa gavana wa Nairobi. Lakini nikajua kwa sababu mimi tangu kuzaliwa tangu kusoma nimekuwa mtu wa bidii sana. Na ndiposa nasema niko hapa kama gavana wa Nairobi siku soma criminology nikijua ama forensic science nikijua nitakuwa gavana wa Nairobi. Mm -hmm. But uh, niseme kiti cha gavana wa Nairobi si lazima ukuwa umefanya political science or any other degree. It is you as a person and as a leader unajipata uko pale kufanyia wananchi ama wakazi wa Nairobi kazi. Mm -hmm. Yes. Na ilikuwaaje wakati huu ambapo uliteuliwa kama naibu gavana mara ya kwanza uh, kisha tukaona kulikuwa na msukosuko. Uh, hebu tueleze ilikuwaaje hadi wakati ambapo ulijipata wewe ndio kifungua mimba wa handshake. Uh, niseme hivi. Kabla ni kwe deputy governor ama kabla ni kwenu nominated uh, na nimshukuru sana governor Mike Sunku kwa sababu aliona kazi yangu akaitambua na aka appreciate ndo maana akani nominate kama deputy governor and before that nilikuwa in charge of disaster management and coordination katika uh, Nairobi county mm -hmm. nilifanya kazi kwa bidii nikafanya kazi vizuri na MCS wangu na ndiposa akaona na akapreciate ile kazi akasema wacha ni nominate. Na ile kuni nominate kukakuwa na mambo mingi. Mtu akaenda kotini kusimamisha mimi kuwa deputy governor. Lakini pia niseme yote pia kuna kitu tunaitanga the law of natural justice. Mm -hmm. Mungu pale akanionekania na nikapigana kotini na nikaweza kuwa mahali nipo leo. Naam. Yes. E, lakini wakati huo pia uh, hususan wakati ambapo ulikuwa unapaswa kuapishwa uh, kuwa sasa gavana wa Nairobi uh, ukahudumu kiasi kama kaimu gavana na ilikuwa ina kisiwa kwamba uh, gavana ambaye alibanduliwa Mike Songo pia hakuwa amefurahia sana kwamba hatua hizi zilikuwa zinaendelea. Je, wakati huo ulikuwa unahisi vipi? Niseme hivi uh, Mashrima. Hilo ni swali mzuri sana. Na pia niweze kueleza watu wa Nairobi. Sheria lazima ifuatiliwe vile inatakikana. Sa zile Mike Sonko alininominate as a deputy governor. Jina langu lilipelekwa pale assembly. Na the then speaker Beatrice Elachi. Elachi akapokea lile jina, akakommunicate kwa county assembly ya Nairobi. Na after communicating to the county assembly of Nairobi, jina langu likapelekwa kwa appointment committee. Mm -hmm. It could only be fair for my name to go through the vetting process. Iende ile mkondo inatakikana imalizike. 
lakini ikakuja kakatiswa katikati na mtu ambaye alienda kotini na nisem, na nishukuru sana koti zetu za Kenya kwa sababu walinipatia haki yangu kama mwanamke and as a leader mm -hmm. because i was nominated and duly nominated the process was clear and very straight kwa hivyo koti ilione, ilionelea huyu ndio Mike Sonko aliona anafaa kwa deputy governor. Mm -hmm. Na lazima ningepata haki yangu. I was duly vetted na nikapitishwa na county assembly ya Nairobi. Mm -hmm. yeah. Bila shaka. Naona pia tunaungana naye naibu gavana kutoka county ya Kwale ambaye pia anawania kiti cha governor katika county ya Kwale kabla ya kuendelea na bi Sara Serem kutoka county ya Wasingishu pamoja na gavana Ann Kananu ambaye na, uh, wa Nairobi ambaye anaungana nasi uh, kutoka hapa studioni. Uh, hujambo uh, mheshimiwa Achani asante sana kwa kuungana nasi hii leo. Umekuwa naibu gavana katika county ya Kwale katika uh, hatamu yote ya uongozi ya gavana na Salim Vuria kwa nini sasa unataka kuwa gavana Nam uh, shukran sana na shukuru si jambo uh, mimi ni naibu gavana Fatuma Achani jimbo la Kwale nimehudumu kama naibu gavana kwa vipindi viwili tukiwa pamoja na mheshimiwa gavana Mvuria tumeanza miradi kwa pamoja na kuna miradi mingi ambayo tumefanya vizuri na kuna miradi mingi ambayo bado tunaendelezesha na ndiyo sababu yale ambayo tumeanzisha mengine hayajamalizika mimi kama naibu gavana ambaye nimekuwa katika kiti hiki ninataka nafasi hii tuweze kumalizisha na yale mengine ambayo tujaanzisha pia niweze kuyaanzisha na bila shaka uh, kuna swala lingine ambalo linaibuka kuhusiana na uh, huduma yako katika miaka kumi imekuwa umekuwa mstari wa mbele katika kumsaidia uh, gavana wa sasa Salim Vuria uh, ili kutekeleza ile miradi ni kipi ambacho sasa unahisi uh, ukiwa wewe gavana uh, utakifanya vizuri zaidi ya gavana Salim Vuria kwanza tu niseme kazi ambayo tumefanya tukiwa na gavana Mvuria ni kazi nzuri ambayo tumetoa kwale ikiwa chini kuipeleka juu. Uh, ni kama vile kumtoa mgonjwa wa ICU na kumleta ward ya kawaida lakini hatakuwa hajapona. Na ndio sababu nataka tu niseme gavana Mvuria amefanya kazi nzuri tukiwa pamoja. Ni kuendelea tu kuboresha ile kazi ambayo tumeifanya kwa mfano. Sasa hivi tumefundisha mtoto wa kwale na elimu ni sasa ambayo kwa sasa hivi kuna watoto zaidi ya elfu nne wako shule za kitaifa taifa tunawalipia fee yote. Ni mradi ambao watoto hawajamaliza shule wengine wanaendelea. Ni mradi ambao nitaoendelezesha nikiendelea na serikali hii. Kuna watoto wako universities ambao tunawalipia full sponsorship ambao pia tutaoendelezeshea. Kuna shule za chekechea ambazo tumezijenga sasa hivi zimefika zaidi ya na sitini. Lakini bado kuna areas ambazo hazijapata na bado zinahitaji. Uh, ambazo mimi nikiwa gavana bado nitaendelezesha kupata. Tumejenga chuo cha walimu ndani ya kaunti ya Kwale, Kwale Teachers Training College ambayo iko awamu ya pili. Kuna walimu wameanza hapo lakini bado chuo akija kamilika. Mimi nikiingia nitaendelezesha maswala yale. Uh, tumejenga uh, uh, mahali pa kutengeneza fruits, fruits processing plants ambayo nikiwa gavana nitaweza kuendelezesha mradi ule ambao haujaanza kazi bado kwa awamu ya pili ya mjengo na miradi mingi zaidi ambayo tunaendelezesha ambayo tumeanzisha pamoja na gavana Mvuria na pia kuenua hali za kina mama katika jamii yetu ya kwale Nam, na kuna swala la kuwa unasimama katika eneo ambalo uh, kuna swala la uh, dini pamoja na zileta maduni uh, za eneo hilo kuhusiana na uongozi wa uh, mwanamke. Je, umekumbana na changamoto kama hizo uh, na umeweza kuendeleza kampeni zako kwa njia gani? Na mashukran sana ni swala ambalo kweli linajitokeza lakini mimi siwani kiti kwa sasa hivi tayari mimi ni naibu gavana na bado mimi ni muislamu kwa hivyo ni kitu ambacho kimepitwa na wakati mimi tayari ni kiongozi na pia katika Kenya tunaongozwa na sheria ya Kenya atuongozi na sheria ya dini na vile vile pia dini haikatazi mwanamke kuongoza kiti kinamta, kitu kinamtaka mwanamke ni hajeheshimu aende katika maadili ambayo yako katika dini. Mimi leo hii niko hapa kama naibu gavana. Nimeenda miadhara mingi ya Kiislamu ambayo wameniita kama mgeni. 
kumaanisha mama anaongoza na ndiyo sababu wanaita katika hafla wanaita kuendesha harambe za misikiti na madrasas uh, wale wanatumia kigezo hicho ni wale ambao hawana sera wanajaribu kumrudisha mama chini lakini ukweli ni kuwa tunasomesha mtoto wa kike ili aweze kuwa kiongozi kwa jamii na, na, na bila shaka kuna wanaume wengi ambao unapambana nao uh, ambao labda wamekuwa kitumia kigezo hicho uh, ili kujaribu ku, kuwageuza fikra wale wapiga kura uh, je wapiga kura wanasemaje wakati ambapo swala kama hili uh, linapoibuka na mashukra sana ni kweli kuna wenzangu ambao wanatumia in fact wametamfuta mashekh ambao wanatumia misikiti kwenda kueneza siasa hiyo ya kuwa mwanamke haongozi lakini la msingi ni kuwa wananchi wa kwale wanatujua sote ambao tunasimama huyu mwanamke ambaye anasimama Fatuma Achani amekuwa karibu na wananchi zaidi kuliko ya wale wanaume ambao wanataka kiti kwa hivyo mama Achani maneno yake yanajulikana vitendo vyake vinajulikana msaada wake kwa jamii unajulikana kuliko wale wanaume ambao wanajipigia debe kupitia mswala huo wa, wa dini Naam na hapa studio ni kuna lile swali ambalo bila shaka watu tunaliuliza kwa uh, wananchi waweze kushiriki kwenye uh, mdahalo huu wa Jamvi la Sema na leo tunauliza je unadhani kuna nafasi bora kwenye uchaguzi wa mwaka huu kupata magavana zaidi wa kike je unadhani kuna nafasi bora kwenye uchaguzi wa mwaka huu kupata magavana zaidi wa kike nambari ya rafa ni mbili mbili nne mbili mbili au kupitia mitandao ya kijamii ukitumia alama ya reli Sema 2020 22. Tunazidi tu kuzungumza na wageni wetu wa leo mmoja wapo akiwa hapa studioni nami gavana wa Nairobi B. Ann Kananu uh, kutoka kaunti ya Wasingishu mwaniaji wa kiti hicho cha ugavana B. Sara Serem ambaye alihudumu kama mwenyekiti uh, wa tume ya kukadiria mishahara uh, pia kutoka kaunti ya Kwale B. Fatuma Achani ambaye ni naibu gavana na sasa anataka kuwa gavana kama una swali kwao basi wasiliana na kupitia nambari hiyo ya arafa mbili mbili ni mbili mbili au kupitia mitandao ya kijamii ukitumia alama ya reli sema 2022 nadhani tupumzike kidogo kisha tutarejea hivi punde